பணம் தரேன்னு சொன்னாங்களுக்கு சொல்லுங்க <laughs> அவளுக்கு <laughs> எனக்குவா <laughs> 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 வயசு பிள்ளையோட எதிர்காலத்தை நாசம் பண்ணிட்டுமான் மனசு கடந்து அலப்பாயங்க உன் என்ற குல தெய்வமா நினைக்கிறேன் என்ற பேத்தி எப்படியாவது ஜெயிக்க வச்சு என்ற வயத்துல பால வந்துரு சாமி அதுல நான் பாத்துக்கிறேங்கம்மா நீங்க கிளம்புங்க கண்ணு நான் உன்னை பார்த்த விஷயத்த கண்டிப்பா கண்ணம்மா கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் எப்படிங்கம்மா சொல்லுவேன் வசதி இல்லாத வீட்டுல படிக்கிறதுக்கு அனுப்பாம கூலி வேலைக்கு அனுப்பி காசு வாங்குறதானே பழக்கம் அப்படி இல்லாம பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பியிருக்கீங்க ஐம்பதாயிரம் வேண்டாம் பேத்தி ஜெயிக்கிறது தான் வேணும்னு சொல்றீங்க அதுக்கப்புறமா அவளை நான் ஜெயிக்க வைக்காம விடுவேனா அம்மா நீங்க போங்கம்மா நான் பாத்துக்கிறேன் 
இப்பதான் கண்ணே மனசுக்கு நிம்மதியா இருக்குது நான் வர்றேன் கண்ணே போயிட்டு வாங்க வணக்கம் <laughs> 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 இந்த விழாவினை சிறப்பான முறையில் நடத்தி கொண்டிருக்கும் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களை திருக்குறள் போட்டிக்கான இறுதி கட்டத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் போட்டியின் அமைப்பாளர் அவர்களே இந்த ஊரின் தலைவரும் இந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு நிலம் வழங்கி ஏழை குழந்தைகளின் கல்விக்காக உதவி செய்து கொண்டிருக்கும் ரத்ன சபாபதி அவர்களே திரு ரத்ன சபாபதி அவர்களை போட்டியை துவக்கி வைத்து போட்டியாளர்களை வாழ்த்தி பேசும்படி பள்ளியின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாத்து போட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணி நமக்கு நிறைய பழக்கம் இருக்குதுங்க ஆனா இந்த மாதிரி மேடையில பேசி நமக்கு பெருசா ஒண்ணும் பழக்கம் இல்லைங்க என்னமோ திருக்குறள் போட்டி வச்சிருக்கிறதா சொன்னாங்க அது என்னமோ ஒரு ரெண்டு வரில வரப்போதுன்னு நினைச்சோம்ங்க ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கு மேல நிறைய குரல் இருக்குதாம சந்தேகமே <laughs> இல்லாம <laughs> <laughs> போட்டி போற ஒவ்வொரு புள்ளையோட அப்ப ஆத்தா தாத்தா பாட்டின்னு எல்லாரும் நினைக்கணும் நீங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் இறுதி சுற்று இப்பொழுது நடைபெற உள்ளது இறுதி சுற்றுக்கு தேர்வு பெற்ற பாரதி கண்ணம்மா இருவரையும் மேடை கழிக்கிறோம்
வெற்றி ஒருவருக்கு நிச்சயம் என்ற எண்ணத்தோடு பாரதியும் கண்ணமாவும் உங்கள் முன் நிற்கிறார்கள் இவர்களுக்காக பலத்த கைத்தட்டலை எதிர்பார்க்கிறேன் பாரதியும் கண்ணமாவும் சமமான மதிப்பெண்களில் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்கப்படும் அந்த கேள்விக்கான பதிலை யார் சொல்கிறார்களோ அவரே வெற்றி பெற்றவராக அறிவிக்கப்படுவார் இப்பொழுது கேள்விக்கான நேரம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது முதலாவதாக பாரதிக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது அரத்து பாலில் உள்ள புகழ் என்னும் அதிகாரத்தில் உயிருக்கு என்று முடியும் குரலை சொல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் அதுவல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு கல்வி அதிகாரத்தில் இருந்து உடைத்து என்று முடியும் குரல் டீச்சர் ஏதோ பேசணும்னு சொன்னீங்க எதுவுமே பேசாம இருக்கீங்க ஒன்ற மேல எனக்கு கோவம் கண்ணுமா ஏனங்க டீச்சர் நான் ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிட்டேனுங்களா சாதாரண தப்பு செஞ்சிருந்தா பரவாயில்லையே மன்னிக்கவே முடியாத தப்பு இல்ல செஞ்சிருக்க இல்லங்க டீச்சர் என்னை பத்தி யாரோ உங்க கிட்ட தப்பா சொல்லிருக்காங்க சொன்னவங்க தப்பா சொன்னாங்களா இல்ல ஒன்ற கிட்டயே தப்பு இருக்கான்னு தெரிஞ்சிட்டு போகதான் உன்னை இங்க வர சொல்லிருக்கேன் நான் கேக்குற கேள்விக்கு உண்மையை மட்டும்தான் சொல்லணும் சொல்லுவியா சொல்றேன் டீச்சர் நடக்க போற திருக்குறள் போட்டியில நீ ஜெயிக்க போறியா தோக்க போறியா என்ன பேச்சையே காணும் அது வந்து டீச்சர் கண்ணமா உண்மையை சொல்றதா வாக்கு கொடுத்துருக்க தோக்கத்தான் போறேன் டீச்சர் ஏன் போட்டிக்கு நீ சரியா படிக்கலையா படிச்சிருக்கணுங்க டீச்சர் பிணைய தோக்கணும்னு நினைக்கிற அது வந்து எல்லாத்துக்கும் பணம் தான் காரணம் பணத்துக்காக தோக்க போறேன்னு சொல்றியே உனக்கு வெக்கமா இல்ல இல்லைங்க டீச்சர் இந்த நேரத்துல நான் தோக்க போறது சந்தோஷமா தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் என்ற அப்பத்தாவ கோஆபரேஷனுக்காக ஐம்பதாயிரம் பணம் தேவைப்படுது அவ்வளோ பெரிய தொகை என்ன மாதிரி குடிசையில பிறந்தவங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும் நடக்க போற போட்டியில ஜெயிச்சா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் ஆனா தோத்தா ஐம்பதாயிரம் தரேன்னு சொன்னாங்க யோசிச்சு பார்த்தேன் என்ற அப்பத்தா ஊசிருக்கு முன்னாடி நான் ஜெயிக்கிறது பெரிய விஷயமா தெரியலிங்க டீச்சர் கண்ணுமா எனக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் மனுஷனோட பலகீனத்தை விலைக்கு வாங்குறவங்க இருக்காங்க உன்னோட பலகீனம் இப்ப தேவைப்படுற ஐம்பதாயிரம் அதுக்காக நீ தோக்கணும்னு முடிவு பண்றது அவ்வளவு நல்லது இல்லம்மா எனக்கு வேற வழி தெரியலிங்க டீச்சர் நாங்க ஏழைங்கன்னு நோய் எங்களுக்கு உதவி பண்ணல நோய் குணப்படுத்துறதுக்கும் ஆறு உதவி செய்யல நாலு பேர் முன்னாடி நான் தோக்குற சம்பவம் தான் உதவியா வந்திருக்கு இது பார்க்கணுமா நானும் பண்ணையா ரூட்டு பொண்ணுதான் பாரதிய ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு பணத்தை தூக்கி முன்னால போடுறாங்க உண்மையிலேயே பாரதி திறமையால ஜெயிச்சா நானே அவளை பாராட்டுவேன் படிச்சு நீ பெரிய ஆளா வருவேங்கிற எதிர்பார்ப்பு தோத்து போயிடும் தொட்டதுக்கெல்லாம் ஏழ்மை உன்ன தோக்கடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்றை கிட்ட திறமை இருக்கும் போது வறுமை பார்த்து நீ ஏன் பயப்படுற பசிக்கும் போது உதவாத திறமை வச்சு என்னங்க டீச்சர் பண்றது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே உறவு என்ற அப்பத்தா தான் அதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டு மந்தையில இருந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டி காணாம போச்சு அது எங்க போறதுன்னு தெரியாம தவியா தவிச்சப்போ ஏசுநாதர் அதை கையில தூக்கிட்டு வந்தாராமா 
அந்த ஆட்டுக்குட்டிக்கு கிடைச்ச ஆதரவு கூட இந்த கண்ணமாக்கு கிடைக்கலையே டீச்சர் இந்த நிலைமையில நான் போட்டியில ஜெயிச்சு என்ன பண்ண போறேன் கண்ணமா இங்க பாரு ஒன்ற வேதனையை என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனா தோல்வியோட வழி என்னன்னு உனக்கு தெரியாது யாரும் இல்லாம அனாதை ஆயிடுவேன் நீ பயப்படுற எல்லாரும் இருந்தும் அனாத மாதிரி நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க அதனால உன்னையை நான் தோக்க விட மாட்டேன் கண்ணமா இங்க பாரு ஒன்ற வேதனையை நாள புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனா தோல்வியோட வழி என்னன்னு உனக்கு தெரியாது யாரும் இல்லாம அனாதை ஆயிடுவேன் நீ பயப்படுற எல்லாரும் இருந்தும் அனாத மாதிரி நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க அதனால உன்னையை நான் தோக்க விட மாட்டேன் என்ன கட்டாயப்படுத்தாதீங்க டீச்சர் கண்ணமா உனக்கு தேவை பணம் அந்த பணத்தை நான் கொடுத்துட்டா நீ ஜெயிப்பியா நீங்க இதுக்காக எனக்கு பணம் கொடுக்கணும் நீ ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக கொடுக்குற நீ ஜெயிச்சு இருபத்தஞ்சாயிரம் வாங்கிக்க என்ற கையில இருந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் நான் தரேன் தோத்து போட்டு பணம் வாங்குறது கேவலம் கண்ணமா ஜெயிச்சு போட்டு வாங்குறது கௌரவம் அதனால நீ ஜெயிக்கணும் நான் தோக்குறதா வாக்கு கொடுத்துட்டேனே டீச்சர் நல்லவங்களுக்கு கொடுத்த வாக்க காப்பாத்துறது தர்மம் அதே மாதிரி கெட்டவங்களுக்கு கொடுத்த வாக்க காப்பாத்தாம இருக்கிறதும் தர்மம் கண்ணமா என்ன யோசிக்கிற தோத்துட்டா உடனே பணம் தரதா சொல்லிருக்காங்க நீ ஜெயிச்சா நானும் உனக்கு உடனே பணம் தரேன் நம்பலாமா டீச்சர் இங்க இருக்கிற சாமி சாட்சியா இதே இடத்துல நான் உனக்கு பணம் கொண்டு தர ஆனா நீ ஜெயிப்பேன்னு எனக்கு வாக்கு கொடு ஏன் கண்ணமா என்னைய நம்ப மாட்டியா சரிங்க டீச்சர் நான் கண்டிப்பா ஜெயிக்கிறேன் பேச்சு மாற மாட்டேன் இல்லைங்க டீச்சர் என்ன ஜெயிக்க வைக்கணும்னு என்ன வர வச்சு உற்சாகப்படுத்துறீங்க உங்க பணத்தை எனக்கு கொடுக்கறதா சொல்றீங்க இது நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலைங்க டீச்சர் என்ற அப்பதான் பொழைச்சா போதுங்க டீச்சர் நீங்க சொல்ற மாதிரியே நான் ஜெயிச்சு காட்டுறேன் அது மட்டும் இல்லைங்க காலம் பூரா உங்களுக்கு நான் நன்றியா இருப்பேனுங்க டீச்சர் கவலைப்படாத கண்ணமா கடவுள் ஏழைங்களை கஷ்டப்படுத்துவார் ஆனா கைவிட மாட்டாரு அதுவும் இல்லாம ஒன்னே மாதிரி ஒரு நல்ல பொண்ணை எப்பவும் கைவிட மாட்டாரு நீ தைரியமா இரு கல்வி ஒருவருக்கு எளிமையும் ஏமா புடைத்து இந்த இறுதி சுற்றிலும் இருவரும் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் நடந்து முடிந்த இந்த போட்டியில் இருவரும் சமநிலையில் இருப்பதால் இப்பொழுது நடுவர் அவர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்பார் அதற்கு விடை அளிப்பவரே வெற்றி பெற்றவராக அறிவிக்கப்படுவார் இருவரும் பாராட்டுக்குரியவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் பரிசுக்காக ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்கள் கமிட்டிக்கு உள்ளது கமிட்டியின் சார்பாக ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ஒழுக்கம் என்று ஆரம்பிக்கும் குரலை சொல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் 
முதலில் பாரதி ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் Very good. Nandring, All sir. the best. All the best. All the best. Nandring, sir. All the best. Nandring, sir. Nandring, sir.